அழகுமுத்து கோனுக்கு இந்த சிறப்பு செய்வதற்கு காரணம் என்று ஜெயலலிதா விசுவாசிகள் ஜெயலலிதா தான் அதை செய்தார் சமுதாயத்திற்காக தான் செய்தார் கண்ணப்பனுக்காக செய்யவில்லை என்ற கருத்தை அவர்கள் அண்ணன் ரஜினிகாந்த் அவர்களிடம் ஒரு ஒரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது நான் முதலமைச்சரா விரும்ப மாட்டேன் இயக்கம் வெற்றி பெற்றாலும் நான் முதலமைச்சரா இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னாரு அது நான் ரஜினிகாந்த் சொன்னாரு அத ரகசியமா வைக்காம வந்து வெளிப்படையா சொல்றது காரணம் என்னன்னா ஸ்டாலின் அதுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கணும் பார்த்து அது நீங்க கண்ணப்பனு கொடுத்தாலும் சரி பெரிய கற்பனை கொடுத்தாலும் சரி அது சசிகலா வந்தால் ஒரு குழப்பம் நீடிக்கும் அதிமுகவில் ஏதேனும் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்பதை காட்டுகிறது அல்லவா ஜிபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ரெட்டையில் கையெழுத்து போடும் உரிமை யாருக்கும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார்கள் நீங்கள் எந்த ஒரு அனலிஸ்ட் வேண்டும் என்றாலும் இதை கேட்டு பதிவு செய்யுங்கள் நான் சொல்வது சரியாகிறதா ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய அரசியல் திறனாய்வாளர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மதேஷ் சார் இன்றைக்கு ஜூலை பதினொன்று மாவீரன் அழகுமுத்து கோன் அவர்களுடைய தியாக திருநாள் அப்படின்னு எல்லாரும் அனுசரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு திமுக உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளும் பாஜக நாம் தமிழர் கட்சி உள்ளிட்ட பெரும்பாலான கட்சிகள் அழகுமுத்து கோன் அவர்களுக்கு வந்து அவருடைய தியாக திருநாளுக்காக மரியாதை செலுத்திட்டு இருக்காங்க அவருடைய உருவப்படுத்திருக்கு ஆஹ் இதை நீங்க எப்பவுமே வழக்கமா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அரசியலாகவே பார்க்கக்கூடியவர் நீங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க முதல்ல நான் அதை கேட்டுக்கிறேன் சார் அழகுமுத்து கோனோட வீரமும் தியாகமும் போர்தலுக்குரியது அது இந்த மாறுபட்ட கருத்துக்கு இடமே இல்லை கட்டாங்குளத்து மாவீரன் அழகுமுத்து கோன் என்றும் சுதந்திர சுதந்திர வேட்கை கொண்டவர்களாலும் நாட்டுக்காக தியாகம் செய்தவர்களை மதி மதிக்கக்கூடியவர்களாலும் நினைவு கூறத்தக்க ஒரு மாவீரன் அது நம் அனைவரும் அறிந்தது ஆனால் அரசியல்வாதி ஒரு விஷயத்தை செய்கிறார் என்றால் நிச்சயமாக அதில் அரசியல் இல்லாமல் இல்லை இந்த வகையில் ஒரு திறமையான அரசியல்வாதியாக நான் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் மறைந்த செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களை பார்க்கிறேன் யாதவ சமுதாயம் ஒரு பகுதியில் மட்டும் அடர்த்தியாக வாழக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் அல்ல ஆனால் யாதவ சமுதாயம் ஒரு பகுதியில் அடர்த்தியாக வாழக்கூடிய சமுதாயங்களை விட ஏறக்குறைய ரெண்டு மடங்கு அஹ் எண்ணிக்கையில் தமிழக அளவில் அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் நெல்லை ராமநாதபுரம் மதுரை போன்ற மாவட்டங்களில் அடர்த்தியாகவும் பழைய வடார்காடு தென்னார்காடு மாவட்டங்களிலும் இது சவர கிருஷ்ணகிரி சேலம் தஞ்சாவூர் கோயம்புத்தூர் பகுதிகள் பரவலாக தமிழகம் முழுவதும் பறந்து விரிந்து வாழக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் யாதவர் சமுதாயம் அவர்கள் எண்ணிக்கை வந்து பகுதி பெரும்பான்மை சமுதாயங்களை விட பெரிய அளவில் இருக்கிறது என்பதை அம்பாசங்கர் கமிஷன் சட்டநாதன் கமிஷன் ஆக கமிஷன் அறிக்கைகளை நன்றாக ஊந்தி கவனித்து படித்து அவர்களின் மக்கள் தொகை என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று சென்சஸில் அவர்களின் மக்கள் தொகை என்ன என்பதையெல்லாம் மிக தெளிவாக அறிந்து உணர்ந்து அவர்களை உரிய அங்கீகாரம் கொடுத்தவர் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதா அவர் பிராமண சமுதாயத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கலாம் என்றாலும் ஒரு திராவிட இயக்கத்தின் ஒரு முக்கிய தலைவராக தான் வாழ்ந்தார் மறைந்தார் அந்த திராவிட இயக்கத்தின் சமூக நீதி கொள்கைப்படி யாதவ சமுதாயத்திற்கு உரிய அங்கீகாரத்தையும் மதுரை மரியாதையும் பெரிய அளவில் கொடுத்தது ஜெயலலிதா தான் அதற்காக ஆஹ் கருணாநிதி கொடுக்கவில்லை என்றெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் எம்ஜிஆர் கொடுத்தார் ராகவானந்தத்தை முதல் முதல் தஞ்சாவூரை சேர்ந்த ராகவானந்தத்தை எம்எல்சி ஆக்கி அமைச்சராக்கினார் ஆனால் ஆஹ் அதிகார பரவலை செய்து வந்த எம்ஜிஆர் வந்து அஹ் யாதவர்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுத்து சமூக நீதியை அதிகார பரவல் என்னும் சமூக நீதிக்கு அதிகாரத்தை அந்த சமூகத்திற்கு அமைச்சரவை பிரதித்தமாக முதல் முதல் வழங்கிய ஒரு எம்ஜிஆர் தான் ஜெயலலிதா அழகுமுத்து கோன் அங்கீகரித்தார் அவர் அமைச்சரவையில் அவரது தளபதியாக இருந்த திரு கண்ணப்பன் அவர்களுக்கு மிக முக்கிய துறைகளையும் கொடுத்து எல்லா எதிர்ப்புகளையும் மீறி அவரை ப்ரொட்டக்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய அளவுல ஜெயலலிதா வைத்திருந்தார் அதற்கு பிறகு ஒரு காலகட்டத்தில் ஜெயலலிதா இறந்ததும் மன்னிக்கவும் ஜெயலலிதா அரசியல் அதிகாரத்தை இழந்ததும் கண்ணப்பனுக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் அரசியல் மோதல்கள் வந்தது அப்போது கண்ணப்பன் நான் தான் இந்த அழகுமுத்து கோனுக்கு இந்த சிறப்பு செய்வதற்கு காரணம் என்று அவர் கிளைம் பண்ண ஜெயலலிதா தான் செய்தார் கண்ணப்பன் ஜெயலலிதாவை எதிர்த்து போனது தவறு என்று அந்த கட்சியில் உள்ள ஜெயலலிதா விசுவாசிகள் ஜெயலலிதா தான் அதை செய்தார் சமுதாயத்திற்காக தான் செய்தார் கண்ணப்பனுக்காக செய்யவில்லை என்ற கருத்தை அவர்கள் முன்வைத்தார்கள் இன்றும் ஜெயலலிதா தான் அதை செய்தார் என்ற கருத்துக்களை மதுரையில் மக்களவை உறுப்பினராக இருந்த கோபாலகிருஷ்ணன் போன்றவர்கள் வந்து இன்றும் அது செய்தது அதிமுக தான் ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா தான் கண்ணப்பனுக்கு இதில் வந்து அவரும் இருந்தாரை தவிர ஜெயலலிதாவால தான் செயல்பட்டது என்ற ஒரு கருத்தை அதிமுக சேர்ந்த யாதவர்கள் வந்து அதை முன் வச்சுட்டு இருக்காங்க அதே வேளையில வந்து ஒரு தனி கட்சியாக தொடங்கி அந்த சமூகத்துல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சக்தியாகவும் கண்ணப்பன் ஆஹ் திகழ்ந்தார் ஒரு காலகட்டத்தில் அவரால் வெற்றி பெற முடியா
அந்த பாப்புலாரிட்டி வந்து லாவ் ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் என்ற படி பாப்புலாரிட்டி குறைந்தாலும் ஒரு பாப்புலரான ஒரு ஆளாக தான் கண்ணப்பன் இருந்து வருகிறார் இன்றைய தினம் இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இரண்டாவது கட்டத்தில் வந்து யாதவர்களுக்கு மக்களவை எந்த கட்சியும் வேட்பாளர் நிறுத்தாத ஒரு சூழ்நிலை அமைச்சரவையில் பிரதித்தம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை அதில் பலர் தகுதியான யாதவர்கள் இருந்தாலும் அவர்களை வந்து அரசியல் கட்சிகள் அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு சூழ்நிலை என்ற சூழ்நிலையில் இன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தேர்தல் நெருங்கும் போது அழகுமுத்து தோனுக்கு அனைத்து கட்சிகள் ஒரு மிகுந்த முக்கியத்துவத்தை கொடுத்திருப்பது வந்து நமக்கு வந்து உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது ஏன்னா நாம வந்து பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ பேசுறோம் அதுல வந்து பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சமுதாயமாக இது யாதவ சமுதாயம் இருக்கிறது என்ற என்பதை உணரும் போது யாதவர்களுக்கு இந்த முக்கியத்துவம் ஸ்டாலினால் கிடைத்திருக்கிறது அதிமுக கிடைத்திருக்கிறது பன்னீர்செல்வம் ட்வீட் போட்டிருக்கிறார் நாம் தமிழர் சீமான் அவர்களை கோன் என்று கூறி அவர்களை முன்னிலைப்படுத்துகிறார்கள் பாஜக யாதவ் என்று கூறி முன்னெடுக்கப்படுத்துகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இந்தியாவுக்கே யாதவா என்ற பெயரை கொடுத்தது நம்ம தமிழகத்தை தமிழகத்தை சேர்ந்த இந்த சமூக மக்கள் தான் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை அந்த சமஸ்கிருத பெயரான யாதவா என்பதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இந்தியாவுக்கு அளித்தவர்கள் நம்மூர் கோனார்கள் கரையாளர்கள் தாஸ்கள் என எனப்படும் சமூக மக்கள் தான் அகில இந்தியாவில் ஆகியர்களுக்கு யாதவ் என்ற பெயரை அளித்தவர்கள் அகில இந்திய அளவில் அந்த ஒற்றுமையும் வந்து அவர்களுக்கு ஒரு பலமாகத்தான் இருக்கிறது அரசியல் அரங்கத்தில் அவர்கள் அகில இந்தியாவிலும் தேசிய கட்சியான பாஜகவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் ஒரு யாதவர் தேசிய தலைவராக வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் அமித்ஷா போன்றவர்களால் பேசப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு அகில இந்திய ஒற்றுமை என்பதும் அவர்களுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கிறது மேலும் அவர்களுக்கு வந்து தமிழக தமிழ் மண்ணிக்குள்ளும் அவர்கள் வந்து பரவலாக ஒரு பெரிய சமுதாயமாகவே இருந்து வருகிறார்கள் அதற்குரிய அங்கீகாரம் சில காலகட்டத்தில் மறுக்கப்பட்டாலும் மீண்டும் அது கிடைத்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையின் ஒளி என்போன்றவர்களுக்கு ஏற்பட்டு இருக்கிறது எங்களை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு அந்த அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தாலே எங்களுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அதற்காக தான் நாம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் குறிப்பாக அண்ணன் ரஜினிகாந்த் அவர்களிடம் ஒரு ஒரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அப்போதே அவர் சொன்னாரு முதலமைச்சரா விரும்ப மாட்டேன் இயக்கம் வெற்றி பெற்றாலும் நான் முதலமைச்சரா இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னாரு அப்ப நானும் அவர் சொன்னேன் அண்ணே எனக்கும் வந்து சட்டமன்ற தேர்தல போட்டியிட விருப்பம் இல்லைனே நானும் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பலனே டிக்கெட் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் ஆனால் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு ரோலை நீங்க எனக்கு செய்தி தரணும் முன்னேன்னு கேட்டேன் என்னன்னு கேட்டாரு இந்த மாதிரி பரவலா வாழக்கூடிய யாதவ போன்ற சமுதாயங்களுக்கு அவங்களுக்கு எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப எட்டு பத்து எம்எல்ஏ டிக்கெட் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கொடுக்கணும்னே அதுதான் உண்மையான சமூக நீதின்னு நான் இதை வந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எனக்காக எனக்காக இல்லை அந்த நியாயத்தின் அடிப்படையில் நீங்க அதை செய்யணும் நான் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன் யாராவது ஒரு ஆள் தானே அதை கண்டுபிடிச்சு சொல்ல முடியும் அதை நான் கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன் அப்படின்னு கண்டிப்பா நீங்க சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் நியாயத்தை தான் பேசுவீங்க சொந்த ஜாதி அந்த ஜாதி எல்லாம் பார்க்காத ஆளு நீங்க கண்டிப்பா நாம அந்த நேர்முறை சமூக நீதி அடிப்படையில யாதவர்களுக்கு வந்து உரிய இதை கொடுக்கலாங்கிற மாதிரி ரஜினிகாந்த் சொன்னாரு அதை நான் பல பல இதுகள்ல சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அது நான் ரஜினிகாந்த் சொன்னாரு அதை ரகசியமா வைக்காம வந்து வெளிப்படையா சொல்றது காரணம் என்னன்னா ஸ்டாலின் அதுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கணும் பார்த்து அது நீங்க கண்ணப்பன் கொடுத்தாலும் சரி பெரிய கற்பனை கொடுத்தாலும் சரி அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை நபர்கள் யாரும் இதை பற்றி ஐ டோன்ட் கேர் பட் அந்த முக்கியத்துவம் அந்த சமூகத்துக்கு கிடைக்கணுங்கிறது என்னோட ஒரு எதிர்பார்ப்பு என்னோட அந்த குரல் வந்து ஸ்டாலின் போன்றவர்களை எட்டி இருக்குங்கிறதா நான் நம்புறேன் ஒரு பரந்துபட்ட சமுதாயத்தின் வாக்குகளை குறிவைக்கிறதா அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் வராத ரஜினி கிட்ட கூட நீங்க இதை வந்து தெரியப்படுத்தி இருக்கிறதுனால இப்ப அந்த மாவீரன் அழகுமுத்து கோனுடைய நினைவுகளை வந்து அவருடைய தியாகத்தை வந்து யாராலும் மறுக்க முடியாது அதற்காக எல்லாரும் மரியாதை செலுத்திட்டு இருக்க இந்த வேலையில ஓட்ட அரசியலும் இதை குறி வச்சுதான் பண்றாங்கன்னு சொல்ல வரீங்களா கண்டிப்பா வந்து ஜெயலலிதா ஒரு மாஸ் லீடர் அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து அவங்க எம்பி டிக்கெட் கொடுத்தா ஒரு யாதவருக்கு கண்டிப்பா ஒரு எம்பி டிக்கெட் கொடுத்திருப்பாங்க இங்க ரெட்டை தலைமையில வந்து ஒரு யாதவர் வந்து அதுவும் மதுரையில உள்ள அந்த கேண்டிடேட் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவு நல்லாவே பண்ணாரு அவர் லெப்ட் அவுட் ஆகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் வந்து அவங்களால அத பார்த்து செய்ய முடியல இன்னைக்கு வந்து அந்த அந்த காலகட்டத்திலே வந்து அது யாதவர்கள் ஓட்டு அண்ணாதிமுகக்கு எதிராக போகும் அண்ணாதிமுக அநீதி அழைச்சிட்டாங்கிறத நான் அன்னைக்கே வெளிப்படையா சொன்னேன் இப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் எட்டு ஆண்டு எட்டு மாத ஆட்சி காலத்துல வந்து அவங்க அதை எப்படி சரி செய்ய போறாங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் வேட்பாளர் தேர்வுல அவங்க எப்படி செயல்பட போறாங்கிறதையும் பார்க்கணும் நம்மளை பொறுத்தவரையில அந்த பரவலை வாழக்கூடிய சமுதாயத்துக்கு உரிய மரியாதைகள் வந்து கட்சிகள் கொடுக்கப்படலன்னா கொடுக்கப்படலங்கிறத நான் தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கிறேன் அது
திமுக போன்ற கட்சிகள் அது இன்னைக்கு வெற்றி பெறலா இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் போன்றவர்கள் வந்து இன்னைக்கு யாதவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதும் கனிமொழி போன்றவர்கள் அந்த நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்வதும் வந்து யாதவர்களின் வாக்கு வங்கியின் பலத்தை ஒரு முக்கியமான கட்சியான திமுக கழகம் உணர்ந்து இருக்கிறது என்பதை காட்டுகிறது அழகமுத்து கோனுடைய தியாக திருநாள் அன்று இன்றைக்கு அதை பற்றி நாம பேசியிருக்கிறதும் அவருக்கான மரியாதை அவருடைய தியாகத்துக்கான மரியாதையை நாமளும் பேசியிருக்கோம்ன்றத பதிவு செய்திருக்கோம் இதுல இன்னொரு கூடுதல் ஒரு தலைப்பையும் நான் பேச விரும்புறேன் சார் நேற்றைக்கு வந்து அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் கிட்ட பத்திரிகையாளர்கள் கேட்கிறாங்க சசிகலா சிறையிலிருந்து வெளியே வந்தால் அவர் அதிமுக தலைமை பொறுப்புக்கு அது வருவாரா அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்கும் போது நான் ஒரு சாதாரண ஒரு மாவட்ட செயலாளர் நான் முடிவெடுக்க முடியாது தலைமை தான் முடிவு செய்யும் அப்படின்னு ஓஎஸ் மணியன் சொல்றாரு ஆஹ் அதனுடைய நிகழ்ச்சியா அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் கிட்ட இந்த கேள்வி வைக்கிறாங்க சசிகலா எக்காலத்திலும் எங்க கட்சியோட வர முடியாது ஒரு சிலர் வரலாம் ஆனா சசிகலா வர முடியாது அதற்கான வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு ஆஹ் அமைச்சர்களின் இந்த முரண்பட்ட கருத்தை எப்படி பார்க்க முடியும் இன்னைக்கு ஓஎஸ் மணியன் சொல்லியிருக்காரு இதற்கு முன்னர் ராஜேந்திர பாலாஜி பேசியிருக்காரு இந்த மாறுபட்ட கருத்துக்கான விதையே பார்க்கும் போது என்னன்னு தெரியுதுன்னா சசிகலா வந்தால் ஒரு குழப்பம் நீடிக்கும் அதிமுகவில் ஏதேனும் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்பதை காட்டுகிறது அல்லவா நிச்சயமா இந்த இவர் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சொன்ன கருத்து அந்த கட்சி பொதுக்குழு எடுத்த கருத்து தான் அந்த ஏற்கனவே சொன்ன கருத்துல மாற்றம் இல்லை நேற்று மாற்றம் இல்லை இன்று மாற்றம் இல்லை நாளையும் மாற்றம் இல்லைன்னு ஜெயக்குமார் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த சூழ்நிலையில வந்து அவர் வந்து ஓ எஸ் மணியனுக்கு தான் பயிர் சொல்லி இருக்கிறாரு ஓ எஸ் மணியன் சொன்ன கருத்து என்னன்னா இது ஏற்கனவே க்ளோஸ் டு சாப்டர் ஏற்கனவே செட்டில்டு மேட்டர் புதுசா நீங்க இதை தொடங்க வேண்டாம் பேச வேண்டாங்கிற அர்த்தத்துல தான் அதை சொல்லியிருக்கிறாரு ஏற்கனவே இதை பேசின ராஜேந்திர பாலாஜி கூட என்ன சொன்னாருன்னா சசிகலா வந்து இறுதியாக வந்து அவங்க தினகரனுக்கு ஆதரவா இருக்க கூடாது அவங்க வந்து அரசியல் விட்டு ஒதுங்கி இருக்கலாமே தவிர தினகரனுக்கு ஆதரவா இருக்க கூடாதுங்கிறத ராஜேந்திர பாலாஜி சொன்னாரு ஓ எஸ் மணியனும் வந்து அவரோட எண்ணமும் வந்து ஒரு லிப் சிம்பதி தான் சசிகலா கொடுக்கிறார் ஏன்னா அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் அரசியல் அரங்கத்துல பிடிய பிடிய கையில் எடுத்த இபிஎஸும் ஓபிஎஸும் ரெட்டையில கையெழுத்துப்படக்கூடிய உரிமை யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க இபிஎஸ் ஓபிஎஸுக்கும் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ்க்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னொருத்தர் கூட விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க நான் ஏற்கனவே சொல்ற மாதிரி எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா வந்தா கூட விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்கிறது வந்து நூத்துக்கு நூறு அரசியல விவரமா தெரிஞ்சவங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் இன்னைக்கு வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் குடும்பத்தை சார்ந்தவங்கள்டையும் இவங்க பிள்ளைங்கள்ட்டையும் தான் எம்எல்ஏ டிக்கெட் வாங்கக்கூடியவங்க வந்து எத்தனை நாளைக்கு ரெட்டை ரெட்டை தலைமையோட போகும் சார் ரெட்டை தலைமையோட பயணிக்கும் ஒரு கட்சி ரெட்டையிலை தொடரும் வரை ரெட்டை தலைமையாக பயணிக்கும் ரெட்டையில என்னைக்கு ஃப்ரீஸ் ஆக போதும் அன்னைக்கு வந்து அது ரெட்டை தலைமையாக இருக்காது இது வந்து ஒற்றை தலைமையாக இருக்க முடியாத சூழ்நிலையில் தான் ரெட்டை தலைமையாக போகிறது ஏற்கனவே இடையில் வந்து ஒற்றை தலைமையாக வரப்போகிறது என்றார்கள் அப்போதும் ஸ்டேட்டஸ் கோ என்ற முறையில் ரெட்டை தலைமையாக போகிறது ரெட்டை தலைமை வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒன்று அதே போல் எப்படி ஓபிஎஸ் இபிஎஸ்க்கு விட்டு கொடுத்து விட்டு தனக்கு ஒரு டிக்கெட்டுக்காக இபிஎஸ் தரப்பிடம் போய் நிற்பார் ஆக அந்த அதிகாரம் என்பது ரெண்டு பேருக்கானது நேற்று அதிமுக எம்ஜிஆர் கட்சி அதன் பின் ஜெயலலிதா கட்சி இன்று அதிமுக இபிஎஸ் கட்சி ஓபிஎஸ் கட்சி இந்த நிலைமையில் இருந்து இந்த ஒரு பெரிய கட்சியை விட்டு கொடுத்துட்டு போறவர்களுக்கு அவர்கள் சிறிதும் விரும்ப மாட்டார்கள் அதில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது எய்தர் எடப்பாடி ஆர் எலெக்ஷன் என்று நான் கூறியது இன்றளவு உண்மையாக ஆய்வு கொண்டிருக்கிறது அதே போல் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ரெட்டை இலையில் கையெழுத்து போடும் உரிமை யாருக்கும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார்கள் நீங்கள் எந்த ஒரு அனலிஸ்ட் வேண்டும் என்றாலும் இதை கேட்டு பதிவு செய்யுங்கள் நான் சொல்வது சரியாகிறதா அந்த சகோதரர்கள் சொல்வது சரியாகிறா என்பது காலம் உணர்த்தும் எப்படி அதிகாரத்தை இல்ல நீங்க சொன்ன அந்த எய்தர் எடப்பாடி ஆர் எலெக்ஷன் இது வந்து நிறுவனம் ஆயிருக்கு அதுல எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது எடப்பாடி அவர்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா உட்கார்ந்துருக்காரு ரொம்ப வலிமையா வந்து அந்த இடத்த பிடிச்சிட்டாரு ஆனா நாளைக்கு அமைச்சர்கள் இன்னைக்கு இருக்கிற அமைச்சர்களே நாளைக்கு மீண்டும் முதல்வராக திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை கைய காட்டுவாங்க அப்படின்றது என்ன நிச்சயம் அதுல ஏதேனும் குழப்பங்கள் இருக்குன்றத நிறைய சமிக்கைகள் வந்து கொண்டேதானே இருக்கு விவாதங்கள் நாம பண்ணிட்டே இருக்கமல்ல கொங்கு மண்டலத்திலே ஒரு ஒரு அமைச்சர் வந்து அவருதான் அடுத்த முதல்வர் அதே போல கொங்கு மண்டலத்தின் முதல்வர் அப்படின்னு எல்லாம் போஸ்டர் அடிக்கக்கூடிய காட்சிகள் எல்லாம் உங்க பார்வைக்கே நான் நிறைய உங்களுக்கே சென்ட் பண்ணிருக்கேன் சார் பாத்துருப்பீங்களே நீங்களே நிச்சயமா மாதேஷ் அதுல வந்து இபிஎஸ் முதல்வர் தான் இன்னும் முதல்வர் கேண்டிடேட் ஆகலங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நன்றாகவே தெரியும் அது அதுல வந்து சசிகலாவுக்கு எந்த ரோல் இல்ல அதிமுக வந்து இபிஎஸ் முதல்வரா சொல்லுவாங்களா மாட்டாளாங்கிறது மாட்டாங்களாங்கிறதுல சசிகலாவுக்கோ
ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கூட்டணிக்கு ஆர்கே நகர்ல பெரிய அளவு போயிருக்குது இவரு வெற்றிவேல் வந்து சென்னையில ஓட்டு எடுக்க முடியல அந்த ஓட்டு எங்க போயிருக்குது ஆஹ் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கூட்டணிக்கு போயிருக்கு காரணம் ஸ்டாலினும் இபிஎஸ் மத்திய அரசையும் மாநில அரசையும் எழுத்து வாக்கு கேட்டாரு அஹ் இவரு அஹ் தினகரனும் மத்திய அரசையும் மாநில அரசையும் எழுத்து வாக்கு வாக்கு கேட்டாரு பிரதமர் மோடியையும் முதலமைச்சர் எடப்பாடியும் எழுத்துதான் ரெண்டு பேரும் களமாடுனாங்க அதுல வந்து ஸ்டாலின் பலமா ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்து ஓட்டு எடுத்த இடங்கள்ல வந்து அஹ் இவரு அஹ் தினகரனால ஓட்டு எடுக்க முடியல தினகரன் ஓட்டு எடுத்த இடங்கள்ல ஸ்டாலினால ஐம்பது பர்சன்ட் ஓட்டை தாண்ட முடியல ஆர்கே நகரே ஒரு பெரிய உதாரணம் இன்னும் சொல்ல போனா திருச்சி தஞ்சாவூர் பகுதியில கூட தினகரன் வந்து ஓரளவு ஓட்டு எடுத்தாரு அந்த ஓட்டை தினகரன் எடுக்கலன்னா மிகப்பெரிய ஆர்கனைசரான பழனி மாணிக்க வந்து எழுபது பர்சன்ட் நெருங்கியிருப்பாரு தொடர்ந்து அவர் தஞ்சாவூர்ல நின்ன எல்லா தேர்தலுமே வெற்றி வெற்றி பெற்றிருக்காரு தான் நினைக்கிறேன் அவரோட நல்ல டைமுக்கு வந்து ஸ்டாலின் வந்து தோக்கிற டைம்ல டிக்கெட் கொடுக்கல அதே மாதிரி திருநாகரசர் திருச்சியிலேயும் மிகப்பெரிய வெற்றியை வெற்றியை பெற்றிருப்பாங்க சோ இன்னைக்கு வந்து நீங்க கேட்ட கேள்வி அஹ் எடப்பாடி வந்து முதலமைச்சராக முன்னிலைப்படுத்தப்படுவாரா மாட்டாராங்கிறது வந்து எடப்பாடியை எதிர்த்து ஆண்டி எடப்பாடியா எடுத்து வச்சிருக்க அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டர்ஸ் வந்து அதோட தலைவர்களான தினகரனும் சசிகலாவும் நான் தினகருக்கு தான் முதலமைச்சரும் எல்லா தகுதிகளும் எல்லா நியாயங்களும் இபிஎஸ் பக்கத்துல இருந்தாலும் இன்னா போயிரும் மூணு மாசத்துல போயிருங்கிற ஒரு ஒரு அரச இன்னா பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு அப்படியே கூண்டோட சசிகலா தினகரன் வந்துட்டு சொன்னவங்க தானே இன்னைக்கு வந்து எந்த முகத்தை வச்சுட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க நீங்க அவங்க பேசினவங்களை எடுத்து பாருங்க பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிஞ்ச மரம் அப்படி சசிகலா தினகரங்கிட்ட எல்லா வந்துடும் இபிஎஸ்சியும் தினகரன் இபிஎஸ்சியும் ஓபிஎஸ்சியும் காணவே காணாதுன்னு சொல்லவங்க தானே இன்னைக்கு கூச்சநாச்சம் இல்லாம வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க சோ அதுல அவங்க பேசத்தான் செய்வாங்க அதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்ல அது அவங்க உரிமை ஆனா இந்த கட்சியை முடிவு பண்றது இந்த கட்சிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரெண்டு தலைமை தான் முடிவு பண்ண முடியும் அது இபிஎஸ் வந்து ஓபிஎஸ் அந்த ரெண்டு தலைமையே அந்த ரெண்டு தலைமையே அதிமுக பயிலாப்படி ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இல்லைன்றது தான் கேசிபியோட வாதம் அவருடைய வழக்கு ஒண்ணு நிலுவையில் இருந்துட்டு இருக்குல்ல இந்த கேசிபி என் நண்பர் தான் பைட்டர் தான் பான் பைட்டர் தான் அவரை நான் மதிக்கிறேன் இன்னைக்கும் அவரை மதிக்கிறேன் அவரை வந்து சசிகலா வைத்து அந்த ரெட்டைக்கு எதிராக இது பண்ணும் போது நான் தான் அவர்கிட்ட அந்த லீகல் பாயிண்ட்ஸ் என்னங்கிறதெல்லாம் குறிச்சு அவரோட அந்த ஏடிஎம் கே கான்ஸ்டியூஷன் அவர் கையில நான் கொடுத்தேன் ஒரு முக்கியமான ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் மூலமாக அதிகாரமிக்க ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் தான் அறிப்பி தான் என்கிட்ட வாங்கினாரு என்கிட்ட நட்பு நட்பா தான் இருக்கிறாரு அவருக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா அவரு வந்து கேஸ் போட்டிருக்கலாம் இருக்கலாம் ஆனா ஸ்டே இல்ல இல்ல அவங்க வந்து கர்நாடகாவில் அஞ்சு சீட்டுக்கு ரெட்டையிலே கொடுத்தாங்க ஆர்கே நகர் ரெட்டையிலே கொடுத்தாங்க பாராளுமன்ற தேர்தல் ஒரு இருபதுக்கு மேற்பட்ட தொகுதிக்கு ரெட்டையிலே கொடுத்தாங்க ஆஹ் இவரு தாங்குநேரில் கொடுத்தாங்க உக்கர் விக்ரவாண்டியில கொடுத்தாங்க வேலூர்ல கொடுத்தாங்க ஊரக உள்ளாட்சியில கொடுத்தாங்க அவங்க அவங்க கையெழுத்துல தானே ரெட்டையில கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அதுக்கு ஒரு தடை இல்லைல்ல நீங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆஹ் இருபத்தி ஒண்ணு சட்டமன்ற தேர்தலுக்குள்ள ஒரு தடை வந்துச்சுன்னா அந்த ரெட்டையில ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஒரு வழக்கு இருக்கலாம் சிவில் சோட்ல சிவில் சூட் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆகும் அதுக்கு தடை இல்லாம அவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க போதுதான் அவங்களுக்கு உள்ள உரிமையாட்டும் அதாவது அந்த வழக்கினால் நாளைக்கு எதுவும் சிக்கல் வரும் அப்படின்னு அந்த பதினோரு பேர் அந்த அந்த ஒருங்கிணைப்பு கூட்டங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பதினோரு பேர்ல உங்களையும் சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு பேசினதாக ஒரு தகவல் ஒரு பிரபல ஒரு மாத இதழ்ல வந்திருக்கு மாத புத்தகத்துல வந்திருக்கு அதை நானும் படித்தேன் சார் அதனால அந்த கேள்வியை நான் வைக்கிறேன் கேசிபி வைக்கிறதுக்கா வைக்கிறதுக்கான காரணம் அதுதான் நிச்சயமா சசிகலா பற்றி கேசியத்தை வச்சு விவாதிக்கும் போது பேசும்போது கேசிபியை பற்றி மட்டும் கேசியத்தை வச்சு பேசக்கூடாதுங்கிற ஒரு தடை எதுக்குமே கிடையாது இன்னைக்கு ரெட்டையில வந்து இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் கொடுக்கறதுல எந்த தடையும் இல்லை அது போயிட்டே இருக்குது அது மேல அதுக்கு 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 வந்து பிரச்சனை வராம கொண்டு போக வேண்டிய பொறுப்பும் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் தான் இருக்குது ஒரு தூரத்துல நான் கூட எந்த பிரச்சனையும் வராம அவங்க இதுவரை கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க இனிமேலும் கொண்டு போவாங்கிற ஒரு பார்வையில தான் நான் அதை பாக்குறேன் நிச்சயமா வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் வந்து இபிஎஸ் சொல்லணும்னா அதுக்கு வந்து ஓபிஎஸ் ஓட ஒரு கன்கரன்ஸ் வேணுங்கிறது மறுக்க முடியாது இல்லைக்கு வந்து நாவல நெடுஞ்செழியனோட விழாவும் இருக்குது நிச்சயமா வந்து நாவல நெடுஞ்செழியும் வந்து
திராவிட இயக்கத்தோட மூத்த தலைவர் தான் இன்னைக்கு அவர் விமர்சனம் பண்ண விரும்பல ஆனா அவர் வந்து ஒரு மக்கள் சக்தியாட்ட அவரு தன்னை நிலைநாட்ட விரும்பாத ஒரு தலைவர் பட் அஹ் ஓபிஎஸ் வந்து தேனியில அவர் மகன் வெற்றி பெற்றது மூலமா அவர் ஒரு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தி ஒன்பதுல ஒண்ணு ஜெயித்தனால அவரும் ஒரு லீடரா நிற்கிறாருங்கிறத நம்ம மறுத்துட முடியாது ஆக அந்த வகையில ரெண்டு லீடர்கள் மத்தியில சீப் மினிஸ்டரா இருக்கக்கூடிய இபிஎஸ் வந்து சீப் மினிஸ்டரா தொடரணும்னா ப்ரூடன் லீடரான இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் பேசி அவங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துதான் அது முடியுமே தவிர அவங்களுக்குள்ள அதுல வந்து ஒரு கான்சென்சஸ் வரலன்னா இபிஎஸ் வந்து சீப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் அனுக்க முடியாதுங்கிறது வந்து அஹ் யதார்த்தமான உண்மைதான் இதுல சசிகலாவுக்கு எந்த ரோலும் இல்ல தினகரனுக்கு எந்த ரோலும் இல்ல அவங்க வந்து ரெட்டை இல செத்த இல நம்பியாரு வீரப்பாணி சொல்லி அஞ்சரை பர்சன்ட் எடுத்திருக்காங்க இவங்க அதோட மூணு மடங்கு ஓட்டு எடுத்து பதினெட்டரை பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்திருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு திமுக உள்ள கருணாதி மாதிரி இருக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அஹ் திமுக விட்டு பிரிஞ்சு போன உதவி சூரிய எழுத்த வைகோ மாதிரி இருக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த ஒரு வைகோ ஆட்டம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த ஒரு கருணாதி ஆட்டம் இருக்கிறாங்க இவங்க தான் மேஜர் போல்ஸ் அவங்க மைனர் போல்ஸ் எஸ் இதுல சசிகலாவால் அடையாளம் காட்டப்பட்டவர்கள் இன்னமும் அந்த கட்சிக்குள்ள இருந்துட்டு தானே சார் இருக்காங்க நாளைக்கு சசிகலா சிறையை விட்டு வெளியே வரும்போது யாரோ ஒரு ஒரு சில அமைச்சர்களோ அல்லது ஒரு சில எம்எல்ஏக்களோ அதே போல ஏன் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் தரப்பினரோ யாரோ ஒருத்தர் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ்ஓ கூட சசிகலா பக்கம் போயிட்டா இதுல ஏகப்பட்ட சிக்கல்கள் முரண்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கு அல்லவா இல்ல நான் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் வந்து ரிட்டைலர் கேள்வி போடக்கூடிய உரிமையை விட மாட்டாங்கன்னு நான் உறுதியா சொல்றேன் டிக்ளேர் பண்றேன் அது வந்து அதே மாதிரி இந்த தேவேந்திர குல வேளாளர் கூட்டமைப்பு இதுலயும் இபிஎஸ் டம்மின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இதை வந்து கடந்து போவாரே தவிர அவர் அவருக்குள்ள ஓட் பேங்க பாதிக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு முடிவு எடுக்க மாட்டாரு அஹ் இவரு இபிஎஸ்ங்கிறத நான் சொல்றேன் அவரை டம்மின்னு சொல்லுவாங்க இதுலயும் வந்து டிக்ளேர் பண்ணலாம் நீங்க வந்து நீங்க சொன்ன கேட்ட மாதிரி பட்ட சூழ்நிலையில வந்து ரிட்டைலில நிக்கிறது லாபமா அல்லது தினகரன் தினகரன் சசிகலா கூட போறது லாபமாங்கிறதுல வந்து ஓஎஸ் மணியம் போனவங்க முடிவு எடுக்கலாம் ரிட்டைலையிலே இவங்க இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ஒன்னா நிக்க தவிர ரெட்டாலைக்கு பிரச்சனை இல்ல அப்ப ரெட்டாலையிலே நிற்போம் இன்னும் நினைச்சா ஓஎஸ் மணியன் இவங்க கூட நிக்கலாம் இல்ல ஜெயலலிதா சசிகலா நமக்கு டிக்கெட் தந்தாங்க பணம் தந்தாங்க அவங்களுக்கு கூட போயிடலாம் நினைச்சா அவங்க கூட போகலாம் அது அந்த அந்த சமயத்துல அந்த லீடர்ஸ் எடுக்க வேண்டிய முடிவு செல்லூர் ராஜினாலும் சரி ராஜேந்திர பாலாஜினாலும் சரி ஓஎஸ் மணியனாலும் சரி இந்த மூணு வரும் தான் சசிகலாவுக்கு ஆதரவான குரல்களை சொல்லி இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அந்த இவாப்தி எலெக்ஷன் டைம்ல முடிவு எடுக்கலாம் ரெட்டாலையிலே இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் கூட நின்னுருவோமா இல்ல வந்து சசிகலா தினகரம் கூட போய் அவங்க கிட்ட போய் டிக்கெட் வாங்குவாங்கிறத வந்து அவங்க அந்த காலகட்டத்துலதான் முடிவு எடுக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து வட மாவட்ட அமைச்சர்களும் சென்னையை சேர்ந்த ஜெயக்குமார் போன்றவர்களும் மேற்கு மாவட்ட அமைச்சர்களும் கே பி முனுசாமி போன்றவர்களும் வந்து சசிகலா விஷயத்துல வந்து சசிகலாவுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாடு இல்லாம சசிகலாவுக்கு எதிரான நிலைப்பாடும் அல்லது சசிகலா ஒரு பெரிய போல்ஸ் இல்லைங்கிற அடிப்படையில தான் அவங்க இருக்காங்க காரணம் வந்து சசிகலா இதுவரை பலத்த நிறுத்தவங்க இல்ல என்றாலும் அந்த குறிப்பிட்ட சமூகம் வாழ வாழக்கூடிய பகுதியில வாழக்கூடிய இந்த மூன்று அமைச்சர்களை வந்து சசிகலாவுக்கு ஒரு பலம் இருக்கிற மாதிரி அவங்க நினைக்கலாம் கடைசியில ரெட்டையில இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் பெருசா இல்ல தினகரன் சசிகலா பெருசாங்கிறது கடைசி நேரத்துல அவங்க முடிவெடுப்பாங்க நான் இப்ப வந்து என்ன பாக்குறேன்னா அமைச்சரா இருக்கிறாங்க ஒரு லிப் சிம்பதியை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க உதட்ட அளவுல நாளைக்கு வந்து ரெட்டையில கூட ரெட்டையில கூடவே அவங்க நிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு பார்க்கலாம் சார் சசிகலா சிறையிலிருந்து வெளியே வரட்டும் அப்பொழுதும் அதற்கான விவாதம் அதற்கான தலைப்பு நம்ம கிட்ட நிறைய வந்துட்டே இருக்கும் பேசுவோம் இன்றைக்கு ரெண்டு தலைப்பை ஒட்டி விவாதத்தை முடிச்சிருக்கோம் அழகுமுத்து கோனை பற்றியான அந்த தியாக திருநாள் அதற்கான மரியாதை மக்க அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் கொடுத்ததை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் அதே போல சசிகலா விடுதலையானால் என்ன நடக்கும் அதிமுகவில் இது ரெண்டையும் சேர்த்து மக்களுக்கு கொடுப்போம் இணைப்பில் வந்து பேசியமைக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நான் பேசுறது சரியா வரணுங்கிற அடிப்படையில பலரையும் பல கோணத்துல கடந்த காலங்கள் எல்லாம் பார்த்து தரவுகளின் அடிப்படையில நான் பேசுறேன் நிச்சயமா நியர்பை ட்ரூத்தா இருக்குன்னு உறுதியா நம்புகிறேன் நன்றி